大家好，我是大伟，今天咱们来聊一聊手指。说到手指啊，其实很多朋友问的最多的一个问题就是：大伟，我今天大拇指抬不起来了，我感觉这个地方好像出了一些问题，对不对？我一抬起来就感觉有一些，哎呦呦，有一些疼痛。我四个手指啊，活动起来感觉特别的僵，就早上一起来的时候，这个手上僵，要慢慢的活动活动才能感觉到一些发热，这是为什么呢？咱们今天啊，把这个问题给大家讲清楚。其实手指呢，位于我们整个身体的一个末梢。咱们很多年龄越大的人，他慢慢的开始出现一些堵的现象，就会慢慢出现这些问题。那么我们今天教大家一个非常完全的一个方法，就是一个全面的方法。咱们不论是手上啊活动起来感觉到不好，还是说你这个手上早上起来僵，都可以用这个方法慢慢的去打开你身上的经络。那么咱们话也不多说，直接把这个方法教给大家。大家如果感觉好的，评论区下方打上“有用”两个字，你的两个字会帮助更多的人。同时一定要记得把视频收藏下来。那么首先呢，咱们先来讲方法。以我的左手为主，假设我的左手啊抬不起来了，那么我们把两个虎口交叠在一起，注意看，这个时候呢，我的右手的大拇指在我左手虎口的上方，另外四个手指怎么样？把它绕过来，这样绕过来啊，把它包住，包住了这个虎口以后，从不同的角度，大家看一下啊，形成这样的一个姿势，我们就像握着一个大鸡腿一样，把我们的呃大拇指给它握住，握住以后，你看好。四个手指这么轮流的往下去摩擦啊，你看，慢慢的去做，大拇指往下摁，四个手指这么去转啊，你们可以看一下不同的角度，大家一定要看一下，四个手指转，大拇指摁着，好，这样去做上一个五到十下以后，慢慢的会发现这个地方发热，热了以后呢，我们再把这个手给它握住，你看，不同的角度看一下，把手这么一握，把我们的大拇指就握住了，握住以后，所有的家人朋友们。看好，慢慢的把手晃起来，这个手啊放松，我的左手是放松的，这是我的左手啊，左手放松，然后就慢慢的一边往外拔，你的手一边帮他去抖啊，晃开，把这个地方晃开，你在拔着晃着的时候微微的动啊，去动上多少下，动上一个五秒十秒，就这样数啊，数开就行。好了，动完了以后。我们把我们的大拇指简单的活动活动，你感受一下，是不是会感觉到轻松？如果还没有明显轻松的话，我们再晃一晃，把这个地方一定要晃开，抖一抖，晃一晃，握着它，你看一定要握着它，慢慢的晃开来。好，这样就已经做完了。我们大拇指做完了以后，做完以后会感觉非常的棒，你活动活动手腕会感觉完全不一样。有这样的感觉的，咱们评论区下方打上有用，或者给咱们的视频点上一个赞。紧接着，我们四个手指啊，一样都可以去做，捏着以后，你看这样就不用去抓了，直接抓住以后，微微的抖一抖，晃一晃啊，你自己找一个比较好的角度，像我的话，个人感觉这样比较不错啊，抓住它以后，微微的晃一晃，晃上一个十秒、二十秒，慢慢的把它拉开，然后到我们的中指，对不对？然后把它晃一晃，晃开，到我们的无名指，非常简单。这个动作你做完你就知道棒啊，然后晃一晃拉开，再到我们的小拇指，这样一套流程下来两到三分钟啊，大概两到三分钟。但是我们的重点还是在大拇指，整个做完以后，你把手活动活动，你会发现有一种通透的感觉啊，通了。但是这样还不够，为什么呢？我们紧接着要在它的开关上面再去下一下功夫。今天教给大家的方法是非常全面的。那么我们的开关在哪里？在我们的这个位置。啊，在这个位置，我画一个啊符号给大家看，一个、两个、第三个啊，然后怎么样？一个箭头，看到没有？这样上来一个箭头，看到这个符号没有？很多朋友说，老师，这个符号是什么意思？你记住啊，我们这里它是一个肘横纹，然后我们大拇指在这个第一个大拇指的位置，然后到第二个大拇指的位置，然后我们选择在第几个第三个大拇指的位置。然后正好手这么一卡，完全卡上去，顺着这个箭头往前去推。我们手是朝下方的，这样往前去推。大家注意看，一、二、三、四，慢慢的往前做，五、六、七，慢慢的去推啊，逐渐的发力。整个过程当中，这个发力是很有讲究的，就是要慢，轻柔而慢啊。不要很很快的这么去推没有用，慢慢的先把力量沉下去，往前去送，一点一点的去送。很多人在这个过程当中啊，就感觉到疼，感觉到有一些啊酸酸胀胀的感觉，这是对的。
，因为这个地方它是一个开关，咱们有很多人，我要不说的话你都不知道，这个地方很重要。慢慢的把它打开以后啊，你会发现不一样。我们去做上一个二十下到三十下，就缓慢的这样去做，做完以后你握握你的拳头。你感受感受手上的感觉，有的朋友做完以后手上就发热，有的朋友做完以后膀子一活动就感觉特别的轻松，这就是咱们今天讲的干货。好的动作你一定要记住，在大伟这里分享的好的动作都是做完以后自己啊都能感受到的。这些动作做完以后你感觉到不错的，你就记住把它收藏下来，坚持每天去做。同时身边有需要的朋友也好，家人也好。希望大家把这个视频转发出去，你的一个小动作会帮助更多的人。今天咱们的动作就分享到这里了。如果感觉大伟说的好，可以给咱们的视频点上一个关注，给咱们的视频点上一个赞，并且呢，大家一定要记住，在别人那里或许是不传之秘，在大伟我这里啊，只要知道的都会毫无保留的分享出来。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。咱们现在有很多人啊都有腱鞘炎，原来啊年轻人居多，为什么呢？因为经常啊打字办公，所以呢大拇指这里啊就非常的疼痛不舒服。现在有很多的中老年人啊，平常日常喜欢刷手机，后来慢慢的就发现啊这个大拇指只要往上一抬，或者呢做这种类似的左右上下滑的动作，这里一根筋啊里面就会感觉隐隐作痛，非常难受。今天啊教你一个非常简单的办法。这个办法可以快速缓解你的大拇指，同时呢，让我们里面的肌肉一些张力啊，给它彻底的释放开来，让里面有更好的气血流通进去，帮助我们修复里面一些不好的组织。这个动作是非常简单也非常实用的，所以呢，如果跟着我做完以后感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字，并且把这个视频啊收藏下来。好了，咱们话也不多说啊，直接开始来讲动作。这个动作啊，非常的简单，只需要两步就可以做到。首先，我们要找到啊这个疼痛的手，比如说我是右手的大拇指这里啊不舒服，我把我的右手拿出来，做一个什么样的手势呢？就像类似于摆出这个四的一个姿势，大家看啊这样的一个手势，然后那个手呢，用我手指的这里啊，就大鱼际这个位置，你看压在我们啊这个类似颌骨的这个位置这条线，你看这样贴进去啊。把它压好，然后呢，用手杖把它一包啊，包过来，形成一个什么样的姿势呢？形成这样的姿势，啊，正反面都给大家看一下啊，把这个手包好。那么这个时候呢，只要我这个手啊，稍微的像握拳一样用点力，你会明显的感觉啊，这里啊就有一种强烈的拉伸感。很多朋友的反应啊，就是酸酸的、胀胀的啊。你看，我用我的大鱼际啊，贴住这里。啊，贴住这个手的这个颌骨这个位置啊，然后你看贴住，然后手杖一包包过来，形成这样的一个姿势。好了，现在呢，我的左手就是我晃动膀子的这个手啊，我开始发力，往往回用力啊，用力的时候呢，我的大拇指要做什么呢？在里面画圈，你看，用力啊，你看用力好了，画圈啊，大家可以跟着我一起来做这个动作啊，你会感觉你的大拇指在画圈的时候啊。它这边不是有个筋啊在跳吗？会一直有这个筋啊在你的这个大鱼肌这里啊来回的跳动，这都是正常的啊。我们只要做这个画圈就可以了。很多朋友说这样做有什么用呢？其实它的原理啊是非常简单的。第一个呢就是去把我们骨骼和骨骼之间的间隙啊给它稍微的松动啊，这个姿势就达到这样的目的。同时呢，在此情况之下，我们来回的去活动我们的大拇指，是为了让里面的筋啊一些粘连堵着的地方啊充分的打开。所以你会发现啊，很多朋友啊，他手啊不舒服，特别是大拇指这里不舒服，在做这个动作的时候，他并不会感觉疼痛，反而他会感觉非常的舒服。当然，如果说你的手上没有任何问题，就像我的手一样，没有任何问题，我做这个动作给我的感觉是什么？就是感觉我的这里啊，感觉酸酸胀胀的，因为它的原理啊，就是把我们里面的一些啊不好的地方给它分离开来，然后同时啊让气血流通进去。所以呢，当你手是正常的时候，你做会有一些啊酸酸的感觉，但是你手不好，经常感觉这里疼痛的，你一做这个动作，因为它分离开来了，你会感觉一下子变得非常的轻松啊，会有一种轻松感啊。我们就这样转，一般来说压住以后转一个二十下到三十下左右，就像我这样啊，二十下到三十下左右。然后呢，出来甩甩手，活动一下，然后再做大拇指往上的动作，你会发现啊，明显的轻松很多啊。
。这个动作是非常简单，也是非常实用的一个动作。如果你是经常办公的人，或者经常看手机，手指这个这里啊不舒服，都可以用这个动作啊去缓解。我建议大家一般一天做一次啊，坚持一个七到十天左右，你会发现你的手啊基本上就没什么事了。好了，今天的视频啊就分享到这里了。如果你的身边也有朋友啊，这个手上不舒服，一定要记得把视频转发给他们。你的一个小举动啊，会帮助更多的人，让自己啊无形之中啊做了一件善事。好了，我是大伟，感谢大家的观看。没有关注我的，记得一定要关注我一波，因为在我这里啊会毫无保留的分享给你最实在的养生小绝招。谢谢大家。大家好，我是大伟。道家有一个非常好的动作，叫做拿手。念过的人啊，都知道，甩手十下，它不如拿手一下。这个拿手究竟好在哪里呢？就是咱们只要跟着我这次啊，念上一遍以后，你就会发现手上的六条经络打开了，手上、啊、感觉特别的舒服，特别的顺畅，整个手上啊，这个气血循环，包括这个力气啊，都感觉有个明显的提升。那么今天呢，我来把这个动作分享给大家，大家感觉好的一定。一定要在评论区下方打上“有用”两个字，帮助更多的人。同时把视频收藏下来，每天都可以跟着我去做。我们现在来讲一下这个动作怎么去做。在做动作之前，我一定要给大家先说明一件事啊，我们的手腕这里呢是一个口子啊，它指向哪里，我们的下一步动作就往哪个方向去走。大家一定要记住啊，这里是重点。其次呢，就是我们做这个拿手的时候啊。五个手指啊，要把它尽可能的啊分开啊。好，我们现在来讲一下，给大家先演示一下这个动作。首先呢，我们把手啊，手指朝前啊，放在前方，然后你看手转，好。转到这里的时候呢，我们把手往上举。你看，在这个过程当中啊，你看是不是我这个口子？你看往上，哎，你看我们就往这个方向去发力啊。然后呢，再转，你看。口子啊，对着外侧，好，把这个整个肩膀给打开。打开的时候呢，在这个过程当中啊，有些朋友筋特别的紧，做到这一步就会感觉手上有一些麻麻溜溜的啊，然后同时呢，会感觉这个手指啊，想要把它绷起来也变得困难了。没有关系，我们每一下都按照自己最大的能力去做。然后我们这个手，你看再转。把我们的这个腕口啊对上天啊对上天的地方，然后把它并在一起。好，并在一起以后，尽可能的把手啊往后举，然后我们手再转啊，把这个腕口再对着外侧放下来。好，再转啊，对着内侧合并，再转放下来啊。这个呢，就叫做拿手。我们刚才演示的是一遍拿手啊，做完一遍以后，它不仅啊把我们啊这个手上的这个经络啊是三百六十度没有死角的全方面的给它给拉伸开来了。同时呢，你在做的时候啊，你会发现你的体姿体态都会跟着动作的变化而进行一个调整，非常的好。接下来呢，我会把这个动作啊做得更快一些。大家看完了前面的一个。讲解以后啊，跟放下手机可以跟着我一起来做啊。我们手一样啊，手指指向前方，身体坐直，小腹收紧，来转啊，把我们的腕口对着正前方，往上抬，好，腕口对向外侧，拉开啊，在这个过程当中有一些麻麻溜溜的啊，感觉有些吃力的没有关系，坚持多做几次就好了，然后再转，腕口对天，合掌。好，再转，好，腕口对着外侧往下放，再转，好，再转，好，下来，好，这个呢又做完了一次，你看咱们做这一次啊，就大概花了二十秒钟的时间。那么我接下来再带大家再做一次啊，大家跟着我去做，你看，手指指尖朝前转啊，五指张开来，腕口朝上，往内。好，来，腕口朝外侧，把我们的整个肩打开，这一步很重要哦。然后再来，腕口朝上合掌，合掌以后，手要有一个往上撑的力量，再来往外下，好，并，再来放啊。这个呢，就是一次拿手啊。做完的朋友们啊，如果第一次做完啊，这个手掌这边感觉胀胀的啊，感觉有用力的感觉，都是正常的。咱们做完的朋友呢，也可以把这个后背啊，你的膀子啊，活动一下，手握拳感受一下，是不是感觉明显的哎，握拳的力量感增加了？
。这个呢，就是通过拉手啊，锻炼了我们的身体。今天这个视频啊，咱们就分享到这里。我建议大家，初学者啊，刚开始做的时候，每天三到五遍，后面呢，逐步逐步的增加次数啊。一般来说，我们做一个十遍啊，到十二遍左右就可以了。我是大伟，感谢大家的观看和支持。还是那句话，没有关注的记得关注我一波，因为在别人那里啊是不传之秘，在我这里呢都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟。这一波寒流又来了，那天气降温是非常的快，身体平常好不好，就在这个寒流当中啊就能看出来。那如果说身体免疫能力差，那就会导致什么呢？穿很多衣服啊，他还特别怕冷，而且呢这个。天气一冷了以后啊，明显身体里面就会发生一系列的连锁反应啊，关节不舒服啊，啊，这个晚上睡觉开始睡不着啦，然后身体里面啊，肠胃道哎出现一些问题啦，这些都是一些连锁的反应。而且咱们要知道啊，这个在冬天的时候，那很多中老年啊是很难扛过去的，特别是年纪过大的人。为什么会出现这样的现象呢？天气冷了啊，身体里面的血管啊进行收缩，那我们的这个很多的人啊，这个心血管本来就有一些问题，再加上代谢又。慢血管又收缩啊，这个老年人呢血管又脆，就导致了一些啊心血管的问题啊，这个居高不下啊，这个医院里面也忙得要死。所以呢，这对于中老年人啊，怎么样去安稳过一个冬天，我感觉有必要去讲一个这个话题。这里呢，我给大家带来了一个非常好的一个冬天啊，老年人的一个养养护手的一个长寿操。那我们都知道手是健康门啊，这个手上啊有很多很神奇的位置，但是每个人啊他还不可能说是啊把地方都记着记得很牢固。那这里呢，大伟啊给大家编了一个手上的一个小操。大家每天啊去做一做，就可以很好的啊自通经络啊，让我们的气血循环变得更好。同时呢，在冬天做这个动作，还可以很好的保护我们身体当中的一个暖气，让我们身体啊暖暖乎乎的啊，非常的舒服啊。那我们来看一下这个手上的操怎么去做。首先呢，双手啊交叉啊，交叉以后啊按住，这个这个手是指节交叉在一起，然后我们去做一个什么呢？啊，这样。扣肌啊，扣肌扣在一起，你看中间是空的，扣在一起，我们去捏一个二十下，一、二、三、四、五、六、七啊，我们就这样去捏二十下，动作很简单，捏完以后啊，手上一会儿就会发热，捏完以后啊，我们去做一个姿势不变，依然扣着，我们去做啊，大鱼际的一个摩擦，大鱼际啊是我们身体非常重要的一个位置啊，我们就这样。你看，一下是一下，按进去摩擦啊，这个动作不需要擦香，也不需要抹油啊，非常舒服啊，就一下是一下的，我们快速的啊压进去磨啊，磨完以后呢，也是二十下，我们做哪呢？就刮这里啊，刮这里，看怎么做，一、二、三，大家看一下啊，四、五、六、七、八啊，推上去，九、十、十一、十二，二十下，十三、十四。十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二，哎，一只手二十下，一共四十下。好，做完这个动作以后呢，咱们就开始啊，去对我们的一个肾经啊，肾经靠在一起，上下去动，动一个三十下到四十下，慢慢的去合并，啊，再回到原来的位置，再这样去做，大家看一下。这个呢，其实说白了就是搓手背嘛，啊，你看，慢慢的去搓啊，做一个交替。搓完手背以后啊，这个时候还要再做一个散弓的动作，是什么呢？手掌打开，五指相对，手心贴实，然后拍一、二、三、四、五、六、七。八九十啊，我们一共再拍十下。那么这一套啊，手上的操就做完了。做完以后呢，手上应该会非常的热乎，而且啊，身上啊会非常的轻松。经常去做一做啊，手头上还会出一些汗啊，包括后背也会感觉热热的啊。这个动作呢，其实是专门啊给一些啊老年中老年朋友们啊分享的啊，在家里面没事的时候就把这个搓手操啊谨记。这个操记下来啊，手上这些呃很多人喜欢按一按摁一摁的地方啊就不用做了。咱们把这个搓手操啊，就把很多的地方啊就。啊，涵盖进去了。好了，今天这个视频啊，就分享给大家了。大家可以把这个
这么好的一个动作啊，收藏下来，然后每天做的时候呢，就打开这个视频，然后跟着这个我的视频呢，就一起去练一练就可以了。好了，我是大伟啊，感谢大家对我的支持和观看。那么如果没有点关注的，下面点一下关注，点一下赞，谢谢大家。大家好，我是大伟。手是身体的缩影，咱们的手上有着大大小小很多的开关。同时，我以前也经常给大家说，一个人的状态越好，他握起拳来啊就会越有力，自己能感觉得到。一个人如果状态比较差了以后呢，他这个握拳以后啊，都会感觉这个拳啊握不动啊，所以手是非常重要的。特别是对于中老年朋友们来说啊，千万不要忽略咱们手指上面的一个锻炼啊，会有很多你想象不到的一个帮助。那么今天呢，我会教。教大家一个手上的钢琴操，非常的好用。大家跟着我做完以后，我会感觉手上酥酥胀胀的，非常的舒服。那么咱们话也不多说，直接把这个动作分享给大家。大家感觉有用的，一定要在评论区下方打上“有用”两个字，并且把这个视频收藏转发给身边有需要的朋友家人。我们现在来看一下这个手上钢琴操怎么去做。那么首先呢，先给大家演示一下这个动作。大家看啊。就这样一直在点我们的手掌啊，可能大家从正面看不出来。来，我把袖子拉起来，大家就看到了。来看，为什么叫它钢琴操呢？大家注意看这里啊，注意看这里。当我手指在活动的时候，看到没有？啊，它像不像一根根琴弦啊在被拉动？啊，同时注意看这里，啊，看到没有？每一次都活动到我整个手掌的一个关节，同时呢，我的这个手臂上面的肌肉都已经锻炼到了。所以你做完这个动作以后啊，小臂啊就会发胀，然后呢，这个手上做坐着坐着，这个温度啊就上来了，然后感觉胀胀的、热热的、酥酥的，非常舒服。好，我们来讲一下这个动作的精髓在哪里啊？大家可能刚开始看没看清楚，你注意看啊，点，点，点，点，然后点点点点啊，就这样去点。啊，把这个幅度啊变小，你看手指是这样握在一起的，然后呢，你看去点点点点点点点点啊，就是一直去点，然后呢，我们做连贯了以后，大家可以从侧面看一下，是这样的啊，啊，非常的看起来非常的柔顺，是不是像那个波浪一样一一层一层的啊，就这样，然后再看这后面，啊。你们做的时候啊，拿一面镜子，然后呢，用手举起来，像我这样，然后对着镜子去做，然后自己去看你镜子上面这个肌肉它的一个律动啊，就这样，每天把这个动作啊去做上一个啊二十下到三十下，力所能及啊。有些朋友啊，可能手上没什么力气，做个十下他就感觉这个小臂啊胀的做不了了啊，没有关系啊，坚持多练一练，你就会喜欢这个动作。我们一般推荐大家啊，是两只手一起去做。啊，一起去做，大拇指就这样放，一起去做就可以了啊。同时看一下后面，啊，每一下都要有一种看点住，点住，点住，点住啊。做快一点是这样啊，做慢一点就是点点点点啊，然后快一点就是这样，每天就这样念。这个动作特别像咱们以前啊，就是搓这个核桃啊，是不是抓手上这样把玩？但是把完核桃的话呢，你看这个手臂也是在动，但是把完核桃，它这个手上的关节动的不如我们这个关节动的幅度大，这个啊要比做这个核桃的这个动作啊要累多了啊，所以你经常去这样做一做啊，你会发现啊特别的舒服啊，而且很多朋友啊念着念着就喜欢这个动作，每天看电视没事的时候啊，就手就是这样啊去把玩一下啊，咱们演示是这样演示，你做的时候你可以这样去做啊。好，今天这个视频啊就分享到这里，这么好的一个动作分享给大家，大家一定要记住啊，没有关注的关注我一波，在别人这里呢可能是不传之秘，在我这里啊都会毫无保留的分享给大家。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。